Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Hari ini kita mau nge-review mobil. Cuman mobil ini masih standaran banget. Tapi ini bukan mobil yang standar juga karena ini adalah R35 Nismo Edition. Keren banget. mobil yang kita mau review ini adalah R35 Nissan R35 nggak pakai Skyline karena Skyline itu cuman ada di R34, R32, R33 Skyline R34 gitu kalau R35 udah nggak pakai Skyline karena Skyline-nya udah kalau nggak salah di diambil namanya ke Infinity jadi di Nissan-nya udah nggak ada jadi namanya e, Nissan GTR R35 nggak pakai Skyline nah gue sebelumnya makasih banyak sama temen gue Raka udah mau minjemin mobil Nismo ini keren banget Jadi ini adalah Nissan R35 Nismo yang versi 2017 yang udah facelift Keren banget sih pastinya Beda sama Nismo yang sebelumnya Ini udah lebih agresif lagi dan uh, interior di dalamnya juga udah facelift Sekarang kita lihat aja yuk mobil ini kayak gimana Jadi karena ini versi Nismo Hampir semua bagian dari mobil ini udah menggunakan karbon Contohnya bemper depan, sasket, bemper belakang wing karbon, ini wing bawaan dari Nismo nya dan bemper belakang karbon, bagasinya juga karbon supaya biar menambah rigid dan enteng karena ini soalnya uh, pure karbon, bukan karbon lapis gitu keren banget nah karena ini Nismo juga jadi ada aksen merah buat menambah agresif dari mobil ini dari bemper depan, side skirt, bemper belakang sampai kaca spion semuanya ada aksen merah gitu pokoknya gue suka banget sama mobil ini warna putih digabung sama aksen merah tuh keren banget, nismo banget gitu sekarang kita lihat aja bemper depan bemper depannya ini full karbon semuanya cuman di sini dicat putih nah uh, splitter bawahnya ini juga karbon yang tadi gue bilang ada list merahnya dan uh, bedanya yang nismo sama nismo 2017 sama 2016 yang sebelumnya di sini ada kotak karbon juga kalau gue lihat sih lebih agresif yang 2017. Di sini juga dibikin lebih patah, jadinya menambah mobil ini agresif banget dan kelihatan lebih kencang pastinya. Nah, grill depan ini juga mengalami pembesaran lebih besar dari versi sebelumnya yang 2016 ke bawah. Yang 2017 ini lebih gede dan pastinya lebih enak dilihat. Semuanya karbon, dan di sini ada chrome yang hitam gitu, logo GTR, dan Nismo, ada tulisan Nismo di sini. Gue suka banget nih ngeliat bentuk depannya, kayak SX Rocket Bunny, dia splitternya tuh naik gitu, keren banget. Lampunya ini yang 2017 juga beda, e, sama sih sama yang nggak Nismo, cuman di sini dia ada DRL-nya nih, DRL-nya bentuk S gitu, sama dalamannya silver, kalau nggak salah yang dulu yang 2008 awal-awal, Dalamannya masih hitam gitu, sekarang udah kayak gini. Pasti sih gue lebih suka yang barunya gini ya. Kamusnya juga dia lebih banyak lekukan-lekukan, tapi masih ada bagian yang sama. Di sini ada scoop buat angin masuk, dinginin mesin. Nanti kita juga lihat mesinnya, PR 38 nya Kalau untuk bagian fender, uh, fendernya ini GTR punya ciri khas di bagian sininya ya. Ada kayak nomor 7 gitu. Untuk sasketnya yang versi Nismo ini udah ada, udah menggunakan karbon juga, uh, ada aksen merahnya juga, keren banget. Oh ya, yeah. ada satu yang kontroversial di R35, yaitu gagang pintunya. Gagang pintunya ini dia rata gini, dengan tujuan biar aerodinamis. Kalau misalnya kita gagang pintu biasa, gagang pintu konvensional kan dia cembung gitu, jadi nahan angin. Kalau ini rata dan ada yang suka ada yang enggak. Kalau gue sih suka. Kalau menurut kalian gimana? Silahkan voting di sini. Gue sih keren banget. Ini jadi caranya ditekan, kebuka, baru kita tarik. Emang ada ribet sih dua kali kerja. Cuman jadinya lebih aerodinamis. Keren. Oke, kita lanjut ke bemper belakang. Bemper belakang ini juga untuk yang Nismo, karbon, full karbon. Cuman bagian sininya dicat putih. 
sisa karbonnya di bagian diffuser diffuser bawah uh, kelihatannya lebih agresif karena juga bagian sininya beda nih sama R35 biasa dia lebih kayak ada keluarannya gitu terus di bagian sini ada diffuser diffuser karbon sama ada aksen merahnya juga dan modifikasi satu-satunya di mobil ini udah ganti knalpot jadi FI udah sih itu aja karena ini mobil udah kenceng guys udah nismo gitu R35 lagi Godzilla udah kenceng banget pasti ya di belakang sini bisa kita lihat ada logo GTR ini logonya keren banget kalau di mobil gua Skyline nggak ada karena Skyline doang yang ER34 itu nggak ada GTR-nya tapi kebalikannya di sini nggak ada Skyline ya karena ini udah R35 nah di belakang sini ada juga lampu yang ciri khas banget dari Skyline dari R32 dari R33 R34 dan R35 lampunya tuh bulat gini ini salah satu ikoniknya dari GTR soalnya kalau kita lihat di jalan lampu bulat gini kalau nggak Civic pasti GTR tapi kemungkinan besar sih Civic kalau kita lihat di jalan soalnya mobil ini langka banget mobil GTR ini juga lampu GTR yang 2017 udah facelift jadi dia ada DRL yang di luarnya kalau yang 2008 sampai 2015an dia bintik-bintik nah kalau untuk yang versi Nismo tadi kan gue udah sedikit singgung ini ada wing karbon full karbon menurut gue ini wingnya pas banget nggak terlalu lebay nggak terlalu norak buat harian juga masih enak banget dilihat nah untuk velgnya ini ini smoke collab ceritanya sama folk race menghasilkan velg hitam ini yang kalau di video atau di foto kontras banget soalnya mobilnya putih velgnya hitam jadi ada kurang kelihatan cuman velgnya keren banget uh, gua awal ngira ini ring 18 atau 19 nggak tahu karena mobilnya gede kali ya ternyata ini ring 20 dengan lebar sembilan setengah menggunakan ban Dunlop dengan ukuran 255-40R20 Big Bracketnya juga dia Nismo collab kolaborasi sama Brembo menghasilkan Big Bracket warna oranye ini nah untuk belakangnya mirip-mirip sama depan cuman bedanya lebih lebar masih ring 20 e, bannya 285-35 bannya lebih tipis tapi lebih lebar nah e, Big Bracketnya juga yang belakang Brembo sama 4 pot sama yang gue suka dari velg ini tuh ada tulisan Nismo di sini, jadi bukan kaleng-kaleng ini velgnya. Oke mungkin sekian untuk yang di eksterior, kita sekarang ke interiornya. Oh ya, yeah. ini udah frameless pintunya, dan yang gue suka dari R35 dibanding R34, kalau R34 kita lihat ya, pilarnya. R34 tuh gini, pilarnya. Kalau R35 udah kayak gini, jadi pas dibuka kalau R34 itu dia kacanya aneh gitu bentuknya kalau ini udah keren dan interiornya pol banget nah bagi kalian yang mau lihat first person view nya video kayak gini nih nah gue udah kepanasan di sini kita nyalain aja ya mobilnya dia udah start stop engine button nyala mobilnya nyalain AC AC masih adem nah kuncinya kayak gimana bagi kalian yang penasaran kuncinya kayak gini sama kayak Nissan biasa eh salah ini kunci El Grand yang GTR kayak gini nggak beda jauh cuman beda ada logo GTR doang di sini harusnya sih dibikin beda gitu ya biar ada ciri khasnya cuman ya nggak apa-apa udah ada logo GTR ya udah udah membanggakan banget punya kunci kayak gini nah interior GTR R35 2017 ini mengalami facelift perbedaan yang banyak bedanya dari stir layarnya bahannya juga semuanya beda. Nah pertama kita mulai dari stir. Stirnya ini menggunakan bahan alcantara. Di sini ada aksen merahnya. Yang gue suka di sini ada cover airbag yang buat klakson juga bentuknya segi lima gitu, keren banget. Ada logo GTR nya tengahnya. Dan yang gue penasaran kalau mobil Jepang itu klaksonnya suaranya cempreng gitu kan, nggak kayak mobil Eropa yang berat. Gimana dengan R35 Nismo ini? Kita coba ya klaksonnya, kayak gimana? Hmm, klaksonnya kayak mobil mahal sih, nggak kayak mobil Jepang pada umumnya, lumayan. Nah di belakang setirnya ada pedal shift. Pedal shift ini buat ganti gigi, sama fungsinya kayak yang di sini. Cuman kita nggak harus ke sini sini, di sini udah ada. Setirnya dibelokin, ini juga ikut belok. Selanjutnya di belakang setir ini ada 
instrumen cluster yang masih mirip dengan sebelum facelift. Nah perbedaannya kalau yang nismo di sini ada tulisan nismonya masih biasa sih ada RPM, ada speedometer, speedometernya ini dia sampai 340 sama kayak R34, kencang banget pasti ya karena top speed dari mobil ini juga 320 sampai 340 an. Nah yang menarik di sini ada gagang pintu buat buka pintu biasa kan mobil di sini. Ini kayak RX7 dia di sini, keren banget. Joknya ini yang gue pake, yang gue dudukin adalah perpaduan kolaborasi antara Nismo dengan Recaro menghasilkan jok semi bucket dengan bahan kulit yang dipadukan dengan Alcantara joknya ini juga berbahan karbon di bagian belakangnya di belakang juga ada dua jok tambahan jadi ini 2 plus 2 yang lumayan lega sih belakangnya cuman bagian kakinya legroomnya sempit mungkin ada kurang nyaman ya duduk belakang karena ini mobil emang mobil sport sih buat berdua doang, buat pacaran ini kayak mobilnya nah selain joknya yang berbahan akantara mobil ini juga dipenuhi dengan uh, bahan akantara juga dari door trim, dari dashboard sampai roofingnya semuanya akantara yang membedakan kalau mobil ini tuh mobil mahal gitu pakai bahan akantara kita lihat di sini ada layar layar ini bisa diatur sesuai kemauan kita jadi kayak ngatur widget gitu kita bisa ngeliat coolant temperatur, bisa lihat engine oil temperatur segalanya deh bus lengkap semuanya ada di sini pengaturan radio semuanya juga di sini CD oh iya masih ada lubang CD di sini ya kayak mobil pada normalnya cuman ada guage guage tambahan yang bisa diatur cara individual sesuka kita nah jadi di bawahnya ada AC ya normal sih pengaturan AC biasa dan di bawah sini ada yang spesial yaitu R mode ada tiga R mode yang pertama ada traction control kalau ini kita masukin ke R mode maka traction controlnya mati dan membuat akselerasi makin pol. Selanjutnya di sini ada suspension. Kalau kita nyalain armotnya maka uh, suspensinya jadi lebih stiff dan lebih track banget. Dan yang terakhir di sini ada buat transmisinya, armot untuk transmission. Kalau kita nyalain dia transmisinya menjadi lebih uh, cepat gantinya. Nah, transmisinya sendiri ini semi manual bisa kita metik ataupun manual. Kalau metik ya kayak biasa, manual kita bisa ganti giginya di pedal shift ini. Nah, yang ciri khas dari R35, dia transmisinya nggak di bawah sini. Biasanya kan langsung di bawah sini. Tapi transmisinya ada di belakang untuk membuat mobil ini depan belakang seimbang. Jadi mesin depan, transmission belakang. Jadi kopelnya ribet ada ke depan, ada ke belakang. Ya dengan tujuan wide distribution itu. Untuk bagian sini masih normal, kayak mobil-mobil biasa ada cup holder, laci, lacinya kecil sih rem tangan, bahannya karbon, keren banget dan ada tulisan Nismo di sini. Tapi menurut gua Nissan masih rada salah dia bikin cup holder di sini. Soalnya menurut pengalaman gua, gua kan pakai S15. Bentukannya sama cup holdernya di sini. Cuman kalau ganti gigi, kita naruh minum di sini, tangan jadi kehalangan. Jadi harus ganti gigi harus gini. Tapi karena ini udah pakai pedal shift, jadi kita nggak harus mikirin lagi karena kalau mau ganti gigi tinggal di sini. Benar-benar nyaman banget sih ini mobil. Buat harian pun interiornya sangat membanjakan mata banget. Dan mungkin segitu aja yang bisa gue bahas dari interior ini. Sekarang kita coba geber yuk mobil ini. Kayak gitu suaranya dan sekarang langsung aja kita lihat yang menghasilkan suara ini yaitu mesinnya. Kita langsung aja ke mesinnya. Wah, di sini juga ada logo GTR keren banget di sini karbonnya juga sampai sini oke pol nih kita langsung aja lihat mesinnya ya ini dia mesinnya tapi dia masih pakai gagang ginian belum pakai hidrolik kan nanggung sih ya mobil udah keren keren tapi masih pakai gagang ginian tapi nggak apa apa karena yang penting mesinnya Mesin ini adalah VR38 DETT 3800 cc V6 Twin Turbo. Kalau kita lihat bagian sini ciri khas banget mesin R35 VR38 ini. Ada aksen merahnya dan kalau Nismo ada tulisan Nismo. Jadi kalau untuk bagian mesin perbedaannya ini ada Nismo tuning dan gue nggak tahu bedanya di mana aja. Dan pokoknya lebih kencang menghasilkan 600 HP dan 606 torsi. Nah kalau yang menarik dari R35 mesinnya itu dibuat oleh namanya perkumpulan orang yang jago mesin namanya Takumi. Takumi ini tuh dia ada kalau nggak salah 5, 5 orang apa 6 orang gitu. Masing-masing dia membuat mesinnya. Jadi ini handmade by 
orang itu. Kalau ini yang buat namanya Tatsushi Matsumoto. Jadi dia bikin mesin ini sendiri, handmade semuanya. Keren banget. Nah, scoop yang tadi di kap mesin muncul lagi sini nih buat pendinginan mesin. Jadi ada udara masuk dan apalagi yang bisa gue jelasin ya karena mesinnya masih standaran banget, standarnya udah kenceng, 600 HP itu kenceng banget. Yang menarik sih itu sih. Mesinnya dibuat handmade sama orang. Nah, mesinnya juga bentukannya itu panjang ya. Jadi kalau kita lihat dari samping ini mobilnya tinggi banget karena mesinnya bentuknya panjang. Ya mungkin segitu aja yang bisa gue jelasin dari mesin ini. Oke, intinya ini mesin legend banget. Mesinnya Godzilla R35. Sekarang kita mesin interior udah, interior udah. Mesin udah. Kita lihat bagasinya yuk. Bagasinya dibukanya dari sini. Di atasnya plat nomor. Kalau bagasinya udah pakai hidrolik dia. Nah, yang tadi gue udah jelasin bagasinya karbon. Kenapa kamu mesin nggak karbon juga ya? Masih nggak tahu juga gue. Pure karbon, nggak pakai fiber apa. Bedanya kalau kita ketok nih, suara gitu. Pure karbon. Nah, bagasinya muat banyak. Mungkin orang bisa taruh dua kali di sini. Bagasinya gede, cuman dia minusnya tinggi banget. Jadi buat masuk-masukin ini susah. Masuk keluarin barangnya susah. Tapi ya mobil sport ngapain sih bawa barang-barang banyak? Oke, okay, sekarang kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama yang punya mobil ini, Raka. Kita ngobrolnya di jalan sambil bawa mobil ini. Ada R35 MG ini? Iya Nah 
kita nanti juga mau nge-review yang MG nah kalau uh, ini sama yang MG nih hmm. lebih lo lebih tertarik yang mana sebenarnya yang lebih lo banget tuh dua-duanya hmm. apa lo lebih prefer yang Ismo tergantung kondisi juga sih ya, ya kadang ya. karena yang MG sama yang ini kan spesialisnya di beda gitu kalau di MG sama gue kacangnya ya udah buat kontes ya kemarin ikut hin ya hin ikut terus uh, acara kemarin gak dibandingkan Siti juga ikut oke okay. kalau ini ya ya morning run morning run morning run tapi ya akselerasi jauh lebih enak ya dong masih oh jauh enak banget semua juga jauh. sih ya ya pokoknya overall ini mobil pol banget sih pol itu kata-kata dari gue cuma satu pol ini mobil cita-cita gue sebenarnya R35 nanti lah nyusul lah Amin, R35, Nismo, warna putih, ada aksen merahnya tuh Tadi gue liat di jalan kan pas tadi bikin uh, cinematic rolling yeah. shoot Keren banget kalau dari luar ya Lagi okay. jalan tuh keren banget, rak parah mobilnya Bener-bener eye-catching banget Kalau gue disuruh pilih Aventador sama ini, gue milih ini sih Ini kan? Hmm, oh, oh iya, gue juga gitu kok <laughs> Jadi yang paling pol sih? Iya, yeah, jadi yang paling enak Nah mungkin sekian aja guys untuk review R35 Nismo kali ini uh, Kurang lebih mohon maaf tungguin yang MG kali ya. ya. Nah, mungkin kita bakal postnya sebulan lagi atau bulan depan. Ya, mungkin itu aja. Keep diving safe and good time.